മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെന്ന് വീണോടത്ത് നിന്നിട്ട് വെട്ടിയാ മതി അടുത്ത മറച്ചിൽ അവിടുന്നാണ് അത്രയും ഇവര് കവർ ചെയ്ത് പോവുക അങ്ങനെയാണ് ഇവര് നിലപാട് തറയുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് അല്ലാതെ ഈ അറുപത്തിനാലായിരത്തിന് അതിൽ ഇവര് പറക്കണ പറക്കല് കുന്തം കൊണ്ട് എറിയാണ് അതിൽ ഈ വാരിക്ക് കുന്തം കൊണ്ടിട്ടാണ് പിറ്റെ വീഴുക അങ്ങനെയാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുന്തോറ് കൊണ്ടിട്ടാണ് മരിക്കുക അല്ലാതെ വെട്ടുകൊണ്ട് മരിച്ചവര് ചന്തുണി പണിക്കരും ഒക്കെ തന്നെയുള്ളൂ തറയമ്മ കയറി വെട്ടിയിട്ട് പിന്നെ വെട്ടിയിട്ട് കൊന്നവര് മാത്രമേ അങ്ങനെ കയറി അത് ഈ ചന്ദ്രത്തിലെ ചന്തുണി പണിക്കര് എന്ന് പറയുന്ന പതിനാറ് വയസ്സായ കുട്ടി വേറെ ആള് പോവാല്ല അപ്പൊ അമ്മാവനും ഉണ്ട് അമ്മാവൻ താഴത്തെത്തി അതില് അമ്മാവന് ഈ വെട്ട് കുന്തേറ് കൊണ്ടു വീണ വിഴിച്ചലില് അമ്മാവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തറവാടന്റെ മാനം കളയല്ല ചന്തുവോ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത് അമ്മാവനെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ അടുത്ത മറച്ചില് സാമൂരുടെ മുന്നിലെ വന്നു പോണ ഒറ്റ വട്ട വീട്ടിൽ വിളക്ക് മുറിഞ്ഞു സാമൂരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഒടിഞ്ഞ വാളുണ്ട് ആ വാളും പോയി ഇയാളുടെ കയ്യിൽ അപ്പൊ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ധർമ്മയുദ്ധാണ് അതായത് ആയുധം ഇല്ലാത്തവനെ കൊല്ലരുത് ആയുധം എടുക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നൃത്തം നിന്നതാണ് പടകൂട്ട പണിക്കന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എട്ട് പേര് കൂടിയിട്ട് കുട്ടിയെ തുണ്ടാക്കിയിട്ടു പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് അത് ഉള്ളൂരൊക്കെ വിസ്തരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനോ അങ്ങനെയാണ് അത് ആ ചന്തുണി പണിക്കരുടെ ഇത് ആ പതിനാറ് വയസ്സായ കുട്ടി ഇവിടുത്തെ കഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചാവേറ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം അപ്പൊ ഒരു കാലത്ത് വെള്ളുവക്കനാരിക്ക് അവിടെ ആധിപത്യം ആ ആധിപത്യം ഉള്ള സമയത്ത് ഇവർക്കൊക്കെ സ്ഥാനിത്തും കാര്യങ്ങളും ആയിട്ടായിരുന്നു ഇവര് നിക്കച്ചിലെയാണ് മറ്റൊരു പിടിച്ചെടുത്തത് തിരുനാവായും ഇതൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോ വെള്ളുവക്കനാരി ഞാൻ ഉണ്ടാതെ അടങ്ങി അവിടെ ഇരുന്നു ഒരിക്കലും വെള്ളുവക്കനാരി ചാവേർ പടയാളികളെ പറഞ്ഞയക്കാറില്ല ഇവർ സ്വയം പുറപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് അനുമതി വാങ്ങും വേറെ വെള്ളോക്കനാരി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് കൊല്ലെന്ന് പറയാറ് പതിവില്ല അങ്ങനെ ഇട്ട് ഇതില്ല അപ്പൊ അത് പൊതുവന പണിക്കരാണ് അത് കൂട്ടാനുള്ള ആള് അപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലായാൽ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരൊക്കെ തിരിച്ചു വരും പിന്നെ സ്വയം ഇതാവും ചിലവര് നിവൃത്തി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ആളില്ലെങ്കിലും അഭിമാനം കാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഈ വിദ്വാൻ ഈ വാള് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിക്കണ നേരത്ത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ തല കുമ്പിടണം വാള് താത്തിയിട്ട് അടിമക്കുടി അയക്കുക എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും അടിമക്കുടി വരികയാണ് അപ്പൊ ഇവര് ഈ സമയത്താണ് ഈ വാള് ഉയർത്തണ സമയത്താണ് വെള്ളാട്ടരി നാലു കൂട്ടുകാരും കീഴൊതുങ്ങില്ലയോ എന്ന് ആർത്തിട്ട് ചാടും ഈ പടയുടെ ഉള്ളിൽ ഇവര് വെട്ടിക്കുക അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വാള് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാള് 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 മാത്രം അതിന് ചില ചിട്ടയൊക്കെ ഉണ്ട് ചടങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നെ പോലെ പോവുക അതിനുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോവാൻ നിശ്ചയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്നിട്ട് ആരാച്ചാ വീട്ടുകാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തിരുനെല്ലി പോയിട്ട് ഇരിക്കപ്പെണ്ണം വെക്കും ആ ഇരിക്കപ്പെണ്ണം വെച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം തിരുമാന്ധാംകൂത്ത് ഭജനം ആ സമയത്ത് ബിരുക്ക് താമസിക്കാനും ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും ഉള്ളതാണ് ചാവേർത്തറ അതിനൊരു മേപ്പരിയും കാലും ഒക്കെ ആയിട്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് ആ ചാവേർത്തറ അവര് വടക്കേ നടക്കലല്ല കുളിക്കുക അൽപ്പാകുളത്തിലാ കുളിക്കുക തളിയുടെ കൊള്ളാം അൽപ്പാകുളം അൽപ്പാകുളത്തിലെ അവര് കുളിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഭജനം കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ പ്രസാദമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് പോരും നിങ്ങളിപ്പ ഈ പോയ ചെരക്കാപറമ്പ് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ഈ വലിയൂട്ടിലെ ആ സ്ഥലത്തിന് ചെരക്കാപറമ്പ് എന്നാ പറയുക അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അത്ര തല മുണ്ടനം ചെയ്യല് തല മുണ്ടനം ചെയ്യും ചെരക്ക അങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് മാലാപറമ്പത്ത് കാവ് പോവും അവിടുന്ന് അയ്യപ്പനാണ് ബില്ലും വാളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അയ്യപ്പനാണ് അവിടെ വീരശാസ്ത്രാവാണ് അവിടുന്ന് മാല ചമ്പരത്തി മാല അവിടുന്നാണ് ധരിക്കുക അയ്യപ്പന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇത് വറ്റിലൂരാണ് വറ്റലൂരല്ല വറ്റിലൂര് അവസാനത്തെ വറ്റു വടയാണ് വറ്റിലൂരാണ് അത് എഴുതിയപ്പോ പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ എഴുതിയപ്പോ അത് വറ്റലൂരായി മാറി അത് വി എ ടി ടി ഐ എൽ ഒ ഒ ആർ ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നാട്ടുകാർ വരുമ്പോ വറ്റിലൂര് വറ്റിലൂര് എന്നാ പറയാ വറ്റലൂര് എന്ന് എഴുതുമ്പോ മാത്രമേ അങ്ങനെ വരുന്നുള്ളൂ അവര് ഇവിടെ വരും എന്നിട്ട് കളരിയിൽ തൊഴുത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് തൊഴും അതിനുശേഷം ഇവിടുത്തെ പുതുമന അമ്മ മൂത്ത സ്ത്രീ വെളിച്ചെടി ഉപ്പും കൂട്ടിയിട്ട് ഉരുളയാക്കും ചോറ് കുഴച്ചിട്ട് ഇന്നും ഇവിടെ പ്രധാനമാണ
വന്ന് തൊഴുതിട്ട് ഇപ്പം മുഖപ്പ് അടച്ചു അന്ന് ഇതിന് ആ വടക്കൻ വാതിൽക്ക് കൂടിയൊക്കെ കയറുക കയറിയാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എട്ട് തൂണുകളാണ് ഈ എട്ട് തൂണുകള് ഓരോരോ സങ്കല്പങ്ങളാണ് സൗമ്യദ്വാരസ്യ പശ്ചാത്ധനാതിശി ഗുരു ദക്ഷിണേ വിഘ്നരാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ശ്ലോകം അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഗുരു ഭഗവതി ഗണപതി ചണ്ഡിക നരസിംഹം ഭൈരവൻ നെലവട്ടകധാരി വടക്കമ്പാതികില് തിരുമാന്താംകുന്ന് ഭദ്രകാളി വേട്ടേകരൻ വാസുനാഥൻ പിന്നെ ആകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഘളൂരികി ഘളൂരിക എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവതിയാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൂജയുടെ സമയത്ത് കളരി തൊടില്ല അങ്ങനെയാണ് അത് ആകെ ഒരു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചില ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ നടന്നിട്ടൊന്നും അല്ല അത് കെട്ടിച്ചാടിയിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങട് ചാടി അവിടെ തൊഴുത് പിന്നെ അവിടുന്ന് അങ്ങട് ചാടി അവിടെ തൊഴുത് പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങട് മറിഞ്ഞ് ചാടി അവിടെ തൊഴുത് പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങട് ചാടി അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അത് നാലെണ്ണം ഇങ്ങട് കിഴക്കോട്ടും നാലെണ്ണം പടിഞ്ഞാട്ടും ബാക്കി ആറെണ്ണം പടിഞ്ഞാട്ടും നാലെണ്ണം കിഴക്കോട്ടും ആയിട്ടാണ് തൊഴുക അതിനെ പത്ത് തൊഴിൽ വരണം അത് തൊഴുതിട്ട് ഈ മുഖപ്പ് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞു വരണം അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മറിയണം അവിടെ ആ മുഖപ്പ് അതിപ്പോ ഈ ജന്തുക്കൾ കേറിയിട്ടേ അതിപ്പോ അടച്ചു ഇപ്പൊ ഒരു റിനോവേഷൻ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അവിടെ അടപ്പിച്ചു ഇനിയിപ്പൊ അവര് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് അവരെ ഇപ്പൊ ഈ മെരും വാലും കേറിയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നാശാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ആകെ ഇവര് രണ്ടു പേരെ ഉള്ളു രണ്ട് സ്ത്രീകളും അപ്പൊ ഇതാക്കിയപ്പോ അതാണ് അടച്ചു ആ മുഖപ്പാണ് അടച്ചു ആ ചെറിയ ഫുള്ള് ഓട്ടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അത് ഇത്ര തന്നെ ഇല്ല ഈ ഇത് ആ രണ്ടു വരി ഓടുക അത്രയും ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിയും അവിടെ ഒരു ചതുരം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിയും ആ ചതുരത്തിൽ കൂടി കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പോരണം പക്ഷെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഇപ്പം ഒരു വാതിൽ കൊടുത്തില്ല അത് ഖനദ്വാരായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് വെച്ചതാണ് അതായത് നമ്മള് പുറപ്പെടിച്ചു വെക്കില്ല ഒരു വാതിലിന്റെ സാധനം പുറപ്പെടിച്ച അവിടെ വെച്ചതാണ് ആ വലിപ്പം എത്ര വാതിലിന്റെ അത് വാതിലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വലുപ്പണ്ട അത് അത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യനും ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ പറ്റുന്ന വിധം ആയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പോരുത്ര ഓന്നു ഇവിടെ വന്ന് പിന്നെ വീണിട്ട് പിന്നെ വിരുക്ക് അപ്പളേക്ക് കലി അങ്കക്കലി ഉണ്ടാവും അങ്കക്കലി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ ഇവിടുന്ന് പതിനാല് നാഴിക കറക്റ്റ് തിരുനാവായക്ക് പടപ്പറമ്പ് വെട്ടിച്ചറ ഭാഗത്തു കൂടി പിന്നെ തിരുനാവായ അമ്പലത്തിൽ അപ്പൊ വാളു കൊടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് ചാടുന്ന ആ വാളോട് ആയുധത്തോട് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ അതിൽ വെളുത്തേടം മാറ്റി വെക്കണം മണ്ണാത്തി മാറ്റി തൊടിയില്ല തൊട്ടാൽ പോവില്ല ഇതിൽ വളരെ ചിട്ടയിലാണ് ഇതുണ്ടാവുക അതിന് ഇന്ന മാരിയൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റേ ഇന്ന പോലെ പോണോന്നൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെ പോയാൽ പിന്നെ ഇവരെ കണ്ടാൽ മറ്റ് പടയാളികളൊക്കെ തൊഴു ഈ വിദ്വാന്മാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രാജ്യത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും കണ്ടാന്ന് തൊഴുന്നു കാരണം അത്ര അഭിമാനവും ആയിട്ടാണല്ലോ ചാവാൻ തന്നെയാണല്ലോ ഈ പോണത് പിന്നത്തെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ ഇവിടുന്ന് പോയാ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ജയിച്ചവരാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് ചാവണം അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കണം ഒരു പണിക്കര് ചത്തതും ഇല്ല ജയിച്ചതും ഇല്ല മാമാങ്കം തീരുകയും ചെയ്തു മാമാങ്കം തീർന്നു ഇയാൾ ആർക്കും കൊല്ലാനും പറ്റിയില്ല അത്ര അഭ്യാസിയാണ് ഈ വിദ്വാൻ ആർക്കും കൊല്ലാനും പറ്റിയില്ല ഈ വിദ്വാൻ ഒട്ട് ചത്തതും ഇല്ല മാമാങ്കം തീരും ചെയ്തു എത്രയോ പത്തൊമ്പത്താറ് ദിവസം ആയിട്ടും ഈ വിദ്വാൻ അങ്ങനെ വെട്ടിയെത്തിയതൊന്നും ഇല്ല ഇയാള് കൊല്ലാനും ആർക്കും പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങട് വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്നാ ഇന്നൊന്ന് കൊന്നു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കരിങ്ങമണ്ണ കുറുപ്പ് കരിങ്ങമണ്ണ കുറുപ്പ് ബുധന പണിക്കിരിക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പണ്ടൊരു ഇതുണ്ട് അത്ര വെള്ളം കൊടുക്കില്ല എന്നിട്ട് ഈ വിദ്വാൻ ഇത് കൊടുത്തു വാള് കൊടുത്തു അപ്പൊ ആദ്യം അയാൾ സമ്മതിച്ചില്ല പറഞ്ഞു എന്താണ് എന്റെ അവസ്ഥ എന്നെ കൊന്നേ പറ്റുമോ പറഞ്ഞു സാമൂരി കൂറ് വേണല്ലോ എന്നെ കൊന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കൊടുത്തു അപ്പൊ മെയ്യ് കണ്ണാവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അഭ്യാസം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ മെയ്യ് കണ്ണാവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു അപ്പൊ ഈ പിൻഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം പ്രതികരിക്കും ബുദ്ധി വേണ്ട കണ്ണു വേണ്ട ശരീരം പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് മെയ്യ് കണ്ണാവൽ അതാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് ഒരു
അപ്പോ പൂവാച്ചാൽ ചാവ് കണ്ടാലോ ഉമ്മ ഈ ചിട്ടയിലെ സമ്പ്രദായത്തിൽ അതിൽ വേറൊരു കഥയും കൂടി ഉണ്ട് ഇത് കഥ കേട്ടോ ഉണ്ടായതാണോ എന്ന് അറിയാലോ സിനിമയ്ക്കുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു എത്രയാ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സോ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അപ്പം ഒരു സംബന്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് കൊല്ലമായിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്ക് മാമാന്തായി അപ്പോൾ ഇയാൾ ചാവേറിന് പോയേ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വൈഫ് ചായി സ്ത്രീക്ക് പോയാൽ ചാവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുകയാണ് ഭർത്താവിനെ വിടാനും വയ്യ അതിൽ വെളുത്തേടൻ്റെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിന് ഓരോ മണ്ണാത്തി മാറ്റി വെപ്പിച്ചു ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെപ്പിച്ചു എന്നാൽ അങ്ങനെയെങ്കിലും മുടങ്ങട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതറിഞ്ഞു പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായി എന്നറിയില്ല അയാൾ പോയോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചൊരു കഥ എനിക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചാ മുടക്കാൻ മുടങ്ങിയില്ല പോയി എന്നാണ് കേട്ടത് പിന്നെ അത് മുടങ്ങിയില്ല എന്താ പറയുക അത് ഇതാക്കിയിട്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചു നിവൃത്തിയില്ല പൂവല്ലാണ്ട് നിവൃത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ തറവാട്ടിൽ ആൺകുട്ടികളും ഉണ്ടായാൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കടത്തും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കടത്തണം എന്നാണ് ആൺകുട്ടികളും ഉണ്ടായാൽ സ്വതെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് വേണ്ടത് മറ്റേ സന്തതി നിലനിൽക്കാൻ പഴയ മരുമക്കത്തായതിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനാണ് കാരണം പറഞ്ഞയക്കാം നെയ്യ് ഇളക്കി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാവുക എന്നാലാണ് ഒന്നിനെങ്കിൽ ഒന്നിനെ വാളൂർത്ത് പറഞ്ഞയക്കാം അത് അപ്പൊ ഈ കുടുംബങ്ങൾ നടന്ന എത്ര കൊറേ എത്ര കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അതെ ഈ നാല് വീട്ടുകാര് എല്ലാ എല്ലാ ചാവേറ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാരും ഇത് ബുധന പണിക്ക് അതിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കണം പക്ഷെ അത്ര സന്തതികൾ ഉണ്ടാവും ഇവർക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴല്ലേ ഉണ്ടാവണം അല്ല പിന്നെ ഉള്ളതല്ലേ പോലും ചിലപ്പോ പന്ത്രണ്ട് ആള് ചിലപ്പോ പതിനെട്ട് ആളോ രണ്ടാളെ ഉള്ളു വെച്ചാലും പോണം അതാണ് പോണത് ആളില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു പൂവാണ് കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഡമ്മിയായിട്ട് ഈ സാമൂഹ്യ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു 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 പണിക്കാരെ ഉമർത്തെത്തി നോക്കുമ